Adilson Maringa tertarik menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kuala dengan Timnas Indonesia, nasib tragis Emil Audero yang tolak Timnas Indonesia kini cedera parah dan timnya hampir terdegradasi. Kapo. Takut dibantai Timnas Indonesia, pelatih Burundi mengaku buta dengan kekuatan Timnas Indonesia jelang FIFA Match Day. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Adilson Maringa tertarik menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ya, tahun ini PSSI sedang berupaya menarik para pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Bicara soal naturalisasi kiper Arema FC Adilson Maringa antusias membahasnya. Andaikan PSSI nantinya butuh penjaga gawang yang akan dinaturalisasi, dia mengaku siap. Ya, jika ada kesempatan, tentu saya menyukainya. Ini bagus untuk saya dan mungkin untuk Indonesia juga jelasnya. Namun Maringa melihat saat ini Indonesia juga punya kiper lokal berkualitas. Dia menyebut tiga kiper yang dinilai punya performa apik musim ini seperti Teja Paku Alam, Nadeo Argawinata, dan Andri Tani Ardiasha. Ya saya pikir sekarang Indonesia punya kiper yang bagus, tapi mimpi saya memang suatu saat nanti bisa bermain untuk tim nasional. Saya tidak bisa bermain untuk negara kelahiran saya berhasil karena sudah terlalu banyak pemain, sehingga persaingannya lebih sulit terangnya. Maringa membuka pintu untuk Indonesia jika memang nanti tenaganya dibutuhkan. Namun tidak mudah bagi pemain yang baru satu musim di Indonesia untuk menjadi WNI. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti tinggal minimal 5 tahun atau memiliki istri perempuan Indonesia. Ya tapi jika nanti Indonesia butuh saya ada di sini tegas Adilson Maringa. Saat ini Adilson Maringa mengaku betah bermain di Indonesia, namun masih ada satu hal lagi yang ingin dirasakannya, yakni atmosfer supporter di dalam stadion. Musim ini dia tidak bisa merasakan dukungan langsung dari Aremania karena semua pertandingan digelar tanpa penonton. Ya sayang sekali saya belum bisa melihat aksi Aremania di dalam stadion dalam jumlah yang banyak. Pandemi ini membuat situasi sulit. Mungkin kami Arema bisa lebih kuat dengan dukungan dari supporter di dalam stadion Sambung Maringa Adilson Maringa disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di BRI Liga 1 2021-2022 Dia punya catatan 13 clean sheet dan baru kemasukan 22 gol dalam 28 penampilannya Namun bukan berarti dia tidak punya saingan atau lawan hebat di Indonesia Kiper 31 tahun ini dinilai jika kualitas sepak bola Liga 1 tergolong bagus. Ya, Maringa menyebut sejumlah saingan dan lawan hebat juga sudah siap untuk dihadapinya. Untuk saingan tentu bicara tentang pemain yang punya posisi sama, yakni kiper. Maringa melihat banyak kiper lokal punya kualitas bagus. Ya, di sini banyak sekali kiper bagus seperti Teja, Nadeo Argawinata. Andri Tani Ardiasya, saya pikir musim ini kami bekerja keras, jelasnya. Tiga nama itu memang sempat dipanggil ke timnas Indonesia, artinya Maringa tidak salah menilai. Tiga kiper tersebut juga tampil apik musim ini, bahkan Maringa juga sempat bertukar jersey dengan Teja Pakualam Usai Arema menghadapi Persib Bandung di putaran kedua PRI Liga 1. Selain itu, Nadeo sempat memberikan pujian kepada Maringa setelah Arema melawan Bali United. Padahal dalam dua laga putaran kedua lawan Persib dan Bali United, Arema menelan kekalahan. Maringa juga kebobolan 4 gol dalam dua laga itu. Namun andaikan bukan Maringa yang mengawal gawang Arema, jumlah kebobolannya bakal lebih banyak, mungkin selusin. Ya lantas siapakah penjaga gawang yang hebat yang pernah dihadapi Maringa jika membahas lawan tentunya barisan penyerang tim lawan. Dari beberapa striker yang disebut Maringa, beberapa nama berhasil ditaklukannya. Mereka tak bisa mencetak gol ke gawangnya. Seperti Plaje dan Spaso, sedangkan Simik dan SSL pernah membobol gawang si Maringa ini. 
kualat dengan timnas Indonesia. Nasib tragis Emil Audero yang pernah menolak timnas Indonesia kini cedera parah dan timnya hampir terdegradasi. Kapok. Ya, nasib kurang baik sedang menimpa mantan calon kiper naturalisasi timnas Indonesia yang berkarir di Liga Italia yaitu Emil Audero Mulyadi. Ya, kapten klub Liga Italia Sampdoria tersebut kini menderita cedera parah dan harus menepi hingga akhir kompetisi musim 2022-2023. Emil Audero Mulyadi dilaporkan menderita cedera bahu saat mengikuti latihan. Pihak Sampdoria mengkonfirmasi kalau sang kiper akan menjalani operasi dalam waktu dekat ini. Setelah menjalani operasi, Emil Audero Mulyadi diprediksi harus beristirahat kurang lebih 2 hingga 3 bulan ke depan. Ya, setelah berkonsultasi dan uji klinis diputuskan untuk menjalani operasi pada bahu kanan kiper yang mengalami sublokasi pada 9 Maret lalu kala latihan. Operasi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, tulis pernyataan resmi Sampdoria. Absennya Emil Audero Mulyadi membuat Sampdoria semakin pusing, pasalnya mereka kini terancam terdegradasi ke seri B. Sampdoria kini masih terjebak di posisi ke-19 klasemen Liga Italia. Penampilan Emil Audero sendiri cukup vital karena ia tercatat melakukan 4 kali clean sheet dalam 25 pertandingan dengan 84 penyelamatan. Sementara itu, Emil Audero Mulyadi sendiri kini sudah dilupakan oleh PSSI terkait rencana untuk dinaturalisasi. Pihak federasi sebelumnya sempat berjuang membujuk sang kiper agar mau membela timnas Indonesia. Sebenarnya belum ada kabar pasti soal Emil Audero Mulyadi mau membela timnas Indonesia atau tidak. PSSI sempat mengirim Hasani Abdul Ghani untuk membujuk sang pemain. Namun kiper berdarah Indonesia Italia ini belum juga memberikan jawaban. Yang membuat PSSI akhirnya memutuskan untuk mengalihkan bidikan kepada pemain keturunan lainnya. Sementara itu, sang ayah bernama Edi Mulyadi juga sempat melontarkan kata-kata pedas terkait tawaran dari PSSI. Ia menegaskan kalau timnas Indonesia hanya bermimpi memiliki seorang penjaga gawang sekelas Emil Audero Mulyadi yang kini merumput di seri A Liga Italia, sombong. Ia mengaku kalau anaknya hanya ingin bergabung ke timnas Italia karena Indonesia saja selalu menjadi bulan-bulanan bila bermain di level Asia. Ya mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana di timnas Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak apalagi Piala Dunia kata Edi Mulyadi menghina. Ya enggak usah apa sih penghargaannya di Indonesia ucapnya menambahkan. Takut dibantai timnas Indonesia, pelatih timnas Burundi mengakui buta dengan kekuatan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Ya, pelatih timnas Burundi Etienne Ndayiragije tak sabar melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Menariknya dia mengaku sama sekali buta dengan kekuatan sekuat Garuda. Timnas Burundi akan menantang Indonesia di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Jelang laga tersebut, Timnas Burundi telah menggelar latihan di lapangan latihan Jakarta International Stadium. Terlihat ada 20 pemain yang menjalani sesi latihan kali ini, sementara 4 pemain lainnya termasuk Saido Berahino tidak menjalani latihan pada kali ini dan berada di hotel tempat mereka menginap. Selepas latihan, Etienne mengaku buta dengan peta kekuatan yang dimiliki Indonesia. Namun pelatih berusia 44 tahun itu menaruh respek besar kepada sang tuan rumah yang bisa saja membuat anak asuhnya kerepotan. Ya, saya tidak terlalu tahu soal timnas Indonesia. Saya hanya pernah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka, kata Etienne Dayi Rakije. Menurut saya mereka adalah tim yang bagus, saya tahu mereka akan menjadi lawan yang baik sambungnya. Mantan pelatih timnas Tanzania itu yakin timnas Indonesia akan memberi perlawanan yang berarti kepada anak asuhnya. Dia pun berharap pertandingan tersebut akan menjadi laga yang menarik untuk ditonton. Ya tetapi meskipun ini hanya friendly match, saya ingin melihat pertandingan yang bagus dan kedua tim sama-sama berusaha menang, ungkap Etienne. 
Saya yakin mereka Indonesia akan memberikan kami perlawanan dan tantangan yang baik Saya berharap ini akan menjadi laga yang bagus untuk para penonton Untuk itulah kami ke sini Imbu pelatih berusia 44 tahun itu Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.